हेलो एवरीवन हूँ मेहुल सर स्वागत करूँ छूँ तमु मेरी चैनल द ब्राइटर्स में तो आप डिप्लोमा एंजीनियरिंग सैमिस्टर वन मैथमेटिक्स की अंदर पहला चैप्टर की अंदर डिटर्मिनंट निश्चायक फंक्शन विधेय और लॉगे रिदम एज अ फंक्शन एट लघु गुणक विधेय तरीके ये त्र टॉपिक क्लियर करेक्स्ट टॉपिक है हमें कि जेम अपने खाली लघु गुणक एट मत लघु गुणक ने लईने जो दाखला हे ये दाखला गणवा है अरे मैं पहला भी कीधु तू एम कि आप सिलबस की अंदर लॉगे रिधम एट के लघु गुणकना दाखला है वारे आपेला है एक्जाम अंदर दाखला पूछा भी है बे दाखला तो कम्पलसरी हो लॉगे रिधमना हम टॉपिक एट्लो अघरो नहीं कारण कि मैं तमने पहला ज बताई दीदू कि लॉगे रिधम की अंदर टोटल चार सूत्रों पर चा दाखला जो लोग लास्ट लैक्चर जो हे एमने तो सूत्र आवड़ता हे पर जो नवा मित्रों एमने सूत्रों बताई दू फरी कि बे लॉग वे जो प्लस लागत हो तो एक लॉग थी ने बने पद वे गुणाकार लगे जेने गुणाकार निम कहवा बीजो निम से बे लॉग वे जो बाद बाकी हो तो एक लॉग थी ने ये वे भगाकार थाय भगाकार निम गणाय तीजो निम है कि लॉग वालू पद हो घात आपेली हो रीते हो लॉग एक्स रेस टू वाई तो घात आग आई जाए इतने वाई लॉग एक्स लखाए यनी जगह और चौथो निम है जो आधार परिवर्तन निम है कि लॉग एक्स की अंदर वाय आधार हो मार आधार बदलव हो बदलव हो मतलब जे भी आधार लेव हो मारे। तो लॉग आप एक्स पर लखीशू और अँ आधार में जो किमत है एने लॉग आपी नीचे लखीशू ओके बीजी एक वस्तु मैं तमने सूत्र में लखाई थी कि लॉग ए बेज ए हो तो आंसर एन वन थी जाए बीजी एक वस्तु थी कि लॉग वन ना जवाब हमेशा आए जीरो ओके आला सूत्रों पर आधारित है हमें दाखला जो है दाखला एक्चुअली हूँ त्रन थी चार टाइप अंदर वेचेला है तो आज तक टाइप नंबर वन शीखवाड़ू है जेनी अंदर चौथो निम जो आप आधार परिवर्तन निम है पहलो निम जो सरवाड़ा निम है अथवा गुणाकार तीजो निम जो है जो घात निम है आ त्र सूत्रों की मदद की दाखला गणवा आप चेप्टर में चार सूत्रों से आरा पर आप बढ़ा सूत्रों उपयोग करवा है तो पहली टाइप जो आज स्टार्ट करिए एम साबित करोना दाखला है आ रीतना शू साबित करूँ कि वन ओपन लॉग एक्सवायजेड बेज एक्स प्लस वन ओपन लॉग एक्सवायजेड बेज वाय प्लस वन ओपन लॉग एक्सवायजेड बेज झेड के जेनों जवाब शू ला वन हम मैं कीधु एम कि लॉगनी अंदर सरवाड़ा बाद बाकी गुणाकार जो भी करव हो तो बदा आधार सेम होव जो पर देखो जरा अँ एक्स आधार है अँ वाय आधार है अँ जेड आधार है तो सौ पहला आप आधार परिवर्तन करव पड़ से तो साबित करना दाखिल है तो आप एल एच एस से स्टार्ट करिए तो एल एच एस जो आप लखी दू के लॉग एक्सवायजेड बेज एक्स प्लस लॉग एक्सवायजेड बेज वाई सॉरी वन ओपन वन ओपन लॉग एक्सवायजेड बेज वाई अने तीजा पद में वन ओपन लॉग एक्सवायजेड बेज सेड है चलो बड़ी जगह आधार सेम करो आधार परिवर्तन निम लगाई केव आधार परिवर्तन निम तो वन ओपन जो पद आपेलू है लॉग एक्स वालू पद उपर ने आ वाई नीचे लखवा रीते लखा कि लॉग एक्स वाई जेड एना छेद में लॉग एक्स चलो बीजा पद में एवं करी तो वन ओपन उपर लॉग एक्स वाई जेड एना छेद में आश् लॉग वाई ओके तीजा पद में आश् वन ओपन लॉग एक्स वाई जेड एना छेद में लॉग जेड आप आधार परिवर्तन कर दीद हम कोई भी जगह मैं आधार लख्य नहीं एक वस्तु एवं थी गई कि हम बदा आधार एक सरखा है तो आप सरवाड़ा नियम के बाद बाकी नियम से लगाई सकी चलो हम सौ पहला हूँ था कि छेद ना छेद उपर जो रहे तो पहला में लॉग एक्स उपर नीचे लॉग एक्स वाई जेड प्लस बीजा में लॉग वाई उपर गया नीचे लॉग एक्स वाई जेड ओके और तीजा पद में उपर गयो लॉग जेड और नीचे रही गया लॉग एक्स वाई जेड हम शू त्र पद से त्र पद वे प्लस में चिन्ह है अरे बदा छेद सरखो तो पहला छेद कॉमन कर लीए तो छेद कॉमन कर लीए तो अंश ने भेगा करवा तो अंश ने भेगा करिए तो पहला में लॉग एक्स है बीजा में लॉग वाई है तीजा में है लॉग जेड चलो मैं तमने निम लखा मैं वो कीधु कि बे लॉग वाला पद हो वे प्लस हो तो गुणाकार थाय तो त्र लॉग वाला पद हो वे प्लस हो तो यहाँ बी गुणाकार थे तो शू जैसे कि लॉग एक जैसे उपर और उपर गुणाकार थे को तो कि एक्स नो वाई नो ने जेड नो तो उपर लॉग एक्स वाई जेड ज आई गये नीचे तो एक्स वाई जेड जु तो बने पद उड़ी गया तो शू आंसर आया अपो वन वन तो आर एच एस थी आप तो आप साबित करू बोलो क्लियर 
तो मैं कीधु तो एम शू थू कि अँगड़ी आप आधार परिवर्तन निम लगा ओके अँम लगाओ आप आ त्र पद था प्लस वाला गुणाकार थो तो अँगड़ी आप पहले निम गुणाकार लगाया तो तब जयरे चोपड़ो बनावता हो आ दाखला लगता हो तो शुरुआत में अत्य हूँ शीखवाड़ू छू तर दाखला लगसो तो, तो खबर पड़ से आ पद के आयो पर जयरे एक्जाम वक्त तब नोटबुक रिफर करो तो ख्याल ना आए तो तेज पहला पेज पर आई रही सूत्रों लखशो एना नंबर तब एक बे त्रन चार आप तो पी चोपड़ा अंदर भी अँ लखी दे भाई आ सूत्र नंबर त्रन थी गणु आप अँ बताओ कि अँ आप सूत्र नंबर एक वापरू ओके चोपड़ा में तमने खबर पड़े रीते लख वस्तु एक्जाम में बता जरूर नहीं कीधु एम के जरा एक्जाम वक्त रिफर करने बेसो कदाच याद ना आए तो आ वस्तु जो हो तो ख्याल आई जैसे ओके चलो एना पी एक दाखिल एना जो है लगभग देखो सेम पर आंसर टू ला तो क्वाइट डिफरंट हे जो लीए शू कर पहला में एल एच एस लो तो वन ऑफ पन लॉग ए बी सी में बेस तरीके ए बी है प्लस वन ऑफ पन लॉग ए बी सी एना बेस में बी सी है प्लस वन ऑफ पन लॉग ए बी सी एना बेज में सी ए चलो बदा बेज अलग अलग है तो पहला बेज चेन्ज करो आधार परिवर्तन तो पहला लॉग ए बी सी आए एनाद में थी जाए लॉग ए बी प्लस बीजा में एवं करी लॉग ए बी सी एनाद में लॉग बी सी प्लस छेला पद में सेम लॉग ए बी सी एनाद में लॉग सी चलो छेद में छेद उपर लई जाओ बढ़ी जगह तो पहला पद में उपर जैसे लॉग ए बी छेद में रही जैसे लॉग ए बी सी बीजा पद में रीते छेद पर उपर जैसे लॉग बी सी एनाद में रही जैसे लॉग ए बी सी प्लस अँ जैसे लॉग सी एनाद में लॉग ए बी सी चलो आम भी तो यू थी गय कि बदा छेद सरखो है तो छेद ने कॉमन कर अंश वाला पद भेगा करिए तो लॉग ए बी सी कॉमन छेद उपर पहला में लॉग ए बी प्लस बीजू पद लॉग बी सी प्लस तीजू पद है लॉग सी ए चलो त्र लॉग वाला पद है एट एक लॉग थी ने अंदर वाला पद जो भी है गुणाकार में जाए तो पहलू ए बी गुणिया बी सी गुणिया ए सी चलो छेद में तो लॉग ए बी सी एवं ने हमें जो गुणाकार करने एम देखो जरा ए बे वक्त आयो तो ए गुणिया ए स्क्वायर थी जाए बी बी बे वक्त आयो ए बी स्क्वायर थी जाए ने सी बी बे वक्त आयो तो ए सी स्क्वायर थी जाए यू मतलब ए बी सी त्रे त्रो वर्ग है तो एना पशी पद में हूँ आई लख देखो जरा लॉग एवं ने वो ए बी सी त्रे त्रो वर्ग है तो कौंस कर लखी दी है कि भाई ए बी सी ना वर्ग नीचे तो थी गय लॉग ए बी सी हमें लॉग वाला पद में घात आई चलो लॉग वाला पद में घात आए तो शू सूत्र नंबर आप के लॉग वाला पद में जो घात आए तो शू करवा तो घात आग ले चाहो तो पीछे घात के लिए आप चलो बे घात आई थी तो घात आग लई लई अ तो घात आग आ तो रही जैसे लॉग ए बी सी तो छेद में भी तो लॉग ए बी सी है तो ये बने कट थी जैसे कितना आंसर आ तो टू तो ये तो आप आ रच एस थी तो आ भी इजी तो दाखिल बोलो खबर पड़ी बराबर जो सूत्र लगता होनी बाजू में तब लगजो सूत्र क्यों लगे तो बहुत काम लगते वस्तु चलो एना पी जो ओके चलो वन ओपन लॉग वाई जेड में बेज एक्स प्लस वन वन ओपन लॉग जेड एक्स बेज में वाई प्लस वन वन ओपन लॉग एक्स वाई बेज में जेड प्लस वन एवं आपेलू है तो आम भी तो आधार परिवर्तन लगवा पड़ से तो पहला एल एच एस लखी आप लॉग वाई जेड बेज एक्स प्लस वन प्लस वन ओपन लॉग जेड एक्स बेज वाई प्लस वन प्लस वन ओपन लॉग एक्स वाई बेज जेड प्लस वन चलो जे जगह आधार परिवर्तन लगे लगाई दिए तो अँ रीते लखाश है लॉग वाई जेड ना छेद में लॉग एक्स प्लस वन एवं ने अँके चलो बड़ी जगह ए रीते सूत्र लगवा कि लॉग वाई जेड नहीं सॉरी लॉग जेड एक्स है लॉग जेड एक्स ना छेद में लॉग वाई प्लस वन अग एक्स वाई नेद में लॉग जेड प्लस वन चल हम आ तो अपूर्णांक संख्या थी गई बराबर तो शू कर पड़े लॉग एक्स ने अँ गुण लसा लाई चलो तो गुणिया अँ देखो शू जैसे कि लॉग वाई जेड एवं एवं प्लस आ लॉग एक्स वन जोड़े गुणा लॉग एक्स थी जैसे लसा है लॉग एक्स से छेद में आए छेद ना छेद उपर लई जाइए एना पशी स्टेप में अत्यार बढ़ी जगह लसा लाई लो चाहो लॉग जेड एक्स प्लस लॉग वाई 
અને લસા તમારો લોગ વાય છેદમાં પ્લસ અહીંયા વન ઓપન લોગ સોરી અહીંયા આગળ લોગ છે આપણા એક્સ વાય એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે અને લોગ સેડ ગુણાઈ જશે વન સાથે અને લસા થઈ જશે લોગ સેડ એ છેદમાં આવશે ચલો હવે મેં કીધું એમ બધી જગ્યાએથી છેદ અંશમાં લઈ લેવાનો તો પહેલાં લોગ એક્સ ઉપર ચલો હવે દેખો અહીંયા લોગ વાય ઝેડ છે પ્લસ લોગ એક્સ તો બે લોગ વાળા પદ છે વચ્ચે પ્લસ છે એટલે ગુણાકાર કરીને લખી દઉં લોગ વાય ઝેડ એક્સ તો પછી એક્સ વાય ઝેડ લખાય ગુણાકારમાં ક્રમના નિયમનું પાલન થઈ જશે ચાલો છેદનો છેદ ઉપર ગયો લોગ વાય અહીંયા ગુણાકાર કોનો કોને છે તો કે એક્સ વાય ઝેડનો તો પછી અહીંયા બી તો લોગ એક્સ વાય ઝેડ ચાલો અહીંયા બી છેદનો છેદ અંશમાં જાય લોગ ઝેડ તો નીચે રહેશે એક્સ વાય ઝેડ ઓકે ચાલો અહીંયા બી લોગ એક્સ વાય ઝેડ ફરી એવું થયું બધાનો છેદ કોમન થઈ ગયો ચાલો ભાઈ છેદ કોમન લોગ એક્સ વાય ઝેડ ઉપર શું વધ્યું તો કે પહેલામાં લોગ એક્સ પ્લસ બીજામાં લોગ વાય અને ત્રીજામાં વધ્યો પ્લસ લોગ ઝેડ ફરી એવું થયું કે ત્રણ પદ આવ્યા ત્રણ પદ વચ્ચે લોગ છે તો ભાઈ પ્લસ છે એટલે ગુણાકાર થઈ જાય તો ઉપર થઈ જશે લોગ એક્સ વાય ઝેડ ને છેદમાં હતું બી લોગ એક્સ વાય ઝેડ તો બંને પદ ઉડી જશે અને આપણો આન્સર આવશે વન કે જે આપણી આર એચ એસ હતી તો આ બી સાબિત થઈ ગયું કયા કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો તો સૌથી પહેલા આપણે આધાર પરિવર્તન કર્યું પછી લસા લીધો અને બે પદ વચ્ચે પ્લસ હતું તો ગુણાકારનો નિયમ લગાવ્યો ઓકે ચાલો ફરી બે દાખલા મતલબ બે સૂત્ર પર દાખલો થઈ ગયો એના પછીનો દાખલો જોઈએ ઓકે ચાલો એના પછીના દાખલામાં એવું છે કે બધી જગ્યાએ લોગ ચોવીસ કોમન છે અને બધી જગ્યાએ બે જ અલગ અલગ છે તો પછી આ જે દાખલા ગણ્યા આપણે અત્યારે આમાં બી એવું જ હતું જો અહીંયા લોગવાળી જે કિંમત હતી એ બધી કિંમત સેમ હતી ખાલી શું હતું બધી જગ્યાએ આધાર અલગ અલગ હતા તો આપણે આધાર પરિવર્તન લગાવ્યું અને સરવાળાનો નિયમ અથવા તો ગુણાકારનો નિયમ લગાવ્યો તો એ જ વસ્તુ અહીંયા કરવાની પણ અહીંયા કિંમત આપેલી છે ઓકે ચાલો કેવું છે અહીંયા પહેલા એલ એચ એસ લઈ લઉં કે વન ઓપન લોક ચોવીસમાં આધાર તરીકે છ વધતા વન ઓપન લોક ચોવીસ આધારમાં બાર વધતા વન ઓપન લોક આ ચોવીસ અને એના આધારમાં આઠ ચાલો આધાર પરિવર્તન લગાવવાનું બધી જગ્યાએ તો વન ઓપન લોક ચોવીસના છેદમાં લોક સિક્સ પ્લસ અહીંયા થઈ જશે વન ઓપન લોક ચોવીસના છેદમાં લોક ટ્વેલ્વ પ્લસ અહીંયા થઈ જશે વન ઓપન લોક ચોવીસના છેદમાં લોક આઠ ચાલો ફરી એવું જ કરવાનું કે છેદનો છેદ અંશમાં લઈ લેવાનું બધી જગ્યાએ તો અહીંયા જશે લોક છ ઉપર છેદમાં આવશે લોક ચોવીસ ઓકે ચાલો અહીંયા એવું થશે લોક બાર છેદમાં આવશે લોક ચોવીસ ઓકે અને અહીંયા એવું થશે લોક આઠ ઉપર આવશે અને છેદમાં આવશે લોક ચોવીસ ચાલો બધાનો છેદ ફરી કોમન થઈ ગયો તો છેદને ભેગા કરીને અંશને બી ભેગા કરી દઈએ તો છેદમાં લોક ચોવીસ કોમન ઉપર પહેલાં લોક છ પછી બીજામાં લોક બાર અને ત્રીજામાં લોક આઠ ફરી એવું થઈ ગયું કે ભાઈ લોગવાળા પદ છે વચ્ચે પ્લસ છે તો ગુણાકાર લગાવવાનો તો લોક કોમન અંદર ગુણાકાર છ બાર ને આઠનો ને નીચે છે ચોવીસ ઓકે તો બાર છંગ બોતેર ગુણ્યા આઠ કરીએ તો બોતેર ગુણ્યા આઠ તમારા થઈ જશે પાંચસો ને છોતેર તો લોક પાંચસો છોતેર આવ્યું અને છેદમાં આવ્યા લોક ચોવીસ પણ જવાબ લાવવાનો હતો મારે બે અટકી ગયા હવે યાદ કરાવું કયો દાખલો આની પહેલાં જે ગણ્યો આપણે કઈ ગયો દાખલો ઓકે હા જેમાં બે જવાબ લાવવાનો હતો શું કર્યું હતું એમાં કે જે એબીસી હતી એનો વર્ગ હતો અને એ વર્ગ જે આગળ આવ્યો તો એના સિવાયના બે પદ ઉડી ગયા તો આપણે જે દાખલામાં અટક્યા અત્યારે કે જેમાં જવાબ કેટલો લાવવાનો હતો બે તો એમાં આપણે ચેક કરવું પડશે કે ભાઈ ચોવીસનો વર્ગ કેટલો થાય કેલ્ક્યુલેટરમાં ચેક કરો જરા ચોવીસનો વર્ગ કેટલો થાય પાંચસો છોતેર આવ્યું ને તો હું કરવાનું આવે પાંચસો છોતેરની જગ્યાએ હું લખવાનું હતું કે ભાઈ લોક ચોવીસનો વર્ગ એ છેદમાં તો લોક ચોવીસ જ છે અને આવે લગાવવાનો ઘાતનો નિયમ કે ભાઈ ઘાત આગળ આવે તો ઉપર લખીએ ટુ ઇન્ટુ લોક ટ્વેન્ટી ફોર અને છેદમાં તો હતા લોક ટ્વેન્ટી ફોર તો એ બંને કટ થઈ ને આપણી આરે છે સાહી ગઈ તું બોલો પડી ખબર સહેલો હતો દાખલો તો આ જે દાખલા છે અત્યારે આપણે ચાર દાખલા ગણ્યા તે રીતના દાખલા એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે હવે એવું માનો કે અહીંયા છ બાર આઠ છે ને ઉપર ચોવીસ 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 છે 
એની જગ્યાએ અહીંયા ત્રીસ 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 થઈ જાય અને નીચે એવી ત્રણ કિંમતો લે કે જેનો ગુણાકાર કરીએ તો ત્રીસ નો વર્ગ નવસો આવે અહીંયા તો પછી સેમ જ દાખલો થઈ ગયો તો આવો દાખલો એક ગણા આવે એનો મતલબ આવા બીજા આવે તો આવડે આવડે તો પછી એના પછીનો જાતે કરવાનો શું છે અહીંયા લોક સાઈઠ કોમન છે બધી જગ્યાએ લોક બાર આપ્યું છે પંદર આપ્યું છે ને વીસ આપ્યું છે તો મેં કહું છું એમ કે બાર પંદર વીસ નો ગુણાકાર અહીંયા બે લાવવાના છે એનો મતલબ સાઈઠ ના વર્ગ જેટલો થવો જોઈએ તો સેમ જે આગળનો દાખલો ગણ્યો આપણે આ જ રીતથી દાખલો ગણવાનો એ બી ઓકે તો આ જે દાખલો છે તમારો એ હોમવર્કની અંદર છે સાબિત થઈ જ જશે તમારું સાબિત ના થાય તો પહેલાં બી કહ્યું હતું ફરી બી કહું છું કે જે દાખલાની અંદર પ્રોબ્લેમ આવે જવાબ ના આવે તો તમારું કોમેન્ટ પણ આખવાનું છે હું પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગનો એક વિડીયો બનાવવાનો છું તો જેના જવાબ નહીં આવે એમાં જોઈ લઈશું ઓકે તો આ હતી આપણી લોગે રિધમની ટાઈપ વન કે જેની અંદર આપણે છ દાખલા ગણ્યા જે આપણા સૂત્ર પર આધારિત હતા ओके बीजी टाइप लई शू हमें नेक्स्ट विडियो में ए बी आ सूत्रों पर आधारित हे त्या सुधी सूत्रों कन मोड़े कर लेवा दाखला गणाया है बदा एक फायर नोटबुक बनाई दो जो एटलीस्ट कर जसो एक्जाम में सौ टका गेरंटी है मेरी पास थी जसो ओके आटल कहू छू तो तेरे आ वीडियो जो लाइक करवा फ्रेंड्स में शेर करवा जो बेकलॉग हो लोग भी ध्यान देखो वीडियो आ वीडियो जो समझ पड़ी जैसे आ दाखला आड़ी जैसे तो सौ टका तब पास थी जसो જેમ જેમ એક્ઝામ નજીક આવશે એમ હું તમને આઈએમપી આપીશ કે એક્ઝામ માટે કયા કયા દાખલા કરવાના પણ એ દાખલા એક્ઝામ વખતે તૈયાર નહીં થાય અત્યારે મારી સાથે સાથે તૈયાર કરશો તો આ બધું ક્લિયર રહેશે ઓકે નેક્સ્ટ વિડીયો મળશું આગળ ટાઈપ નંબર ટુથી ટેક કે જય હિન્દ